வணக்கம் அன்பு நேர்களே நான் ஜோதிட ஜெயமொழி ஃபண்டி உள்ள பேசுகிறேன் மகர ராசிக்கு இப்பொழுது உள்ள நிலைமை எப்பொழுது மாறும் அதற்கான தீர்வு என்ன இதாங்க பார்க்க போகிறோம் உங்கள் ராசி அதிபதி சனி பகவான் ஏழரை சுற்றில் இப்பொழுது உங்களுக்கு ஜென்ம சனியாக உலா வருகிறார் சனி உங்கள் ராசியில் உள்ளார் அவர் உங்களுடைய ராசி அதிபதி அவர் ராசி அதிபதியாக இருந்தாலும் அவருடைய கடமையை கர்ம பலன் மூலமாக உங்களுக்கு கொடுத்து தீர்வாருங்க உங்கள் ராசிக்கு விரயத்தில் இருக்கும் பொழுது அதாவது ராசிக்கு பன்னிரெண்டாம் வீட்டில் அவர் இருக்கும் பொழுது உங்களுக்கு செலவுகள் பண இழப்பு வேலை மற்றும் தொழில் பறிபோனது நிலையில்லாத வருமானம் மனவிரக்தி வெறுப்பு ஏன் நமக்கு மட்டும் இப்படி நடைபெறுகிறது என்ற எண்ணம் ஏற்பட்டிருக்கும் தோல்விகளை நம் மனது தாங்கி கொள்ளாதுங்க வெற்றி மட்டும்தான் வாழ்க்கை என இயங்கும் நம் மனதிற்கு அப்பப்போது ஏமாற்றம் ஏற்படுகிறது ஏன் இந்த வாழ்க்கை எதற்காக இந்த வாழ்க்கை என்ற எண்ணங்களும் ஏற்படும் அவமானங்கள் உறவினர்களின் ஏலனங்கள் காதல் தோல்வி கணவன் மனைவியிடையே கருத்து வேறுபாடு அடிக்கடி விபத்து தேவையில்லாத எண்ணங்கள் தற்கொலை எண்ணங்கள் வந்து மறந்திருக்கும் இது எல்லாமே இந்த ஏழரை காலங்களில் ஜாதகருக்கு வருங்க அதுவும் உங்களுக்கு கடுமையாக தான் வந்துள்ளது நாம் போன பிறவிகளிலும் இந்த பிறவிலும் செய்த நல்ல மற்றும் தீய கர்மாவின் விளைவுகளை முடிந்த அளவுக்கு இந்த பிறவிலே அனுபவிக்க செய்வது தான் சனி பகவானின் வேலையாகும் அதனால் தான் அவரை கர்மக்காரகன் என்று சொல்கிறோம் மற்றும் இரு கிரகங்கள் உங்கள் ஜாதகத்தில் முக்கியமாக பார்க்கப்படுகிறதுங்க அதாவது ராகு மற்றும் கேது அவர்கள் உங்களுக்கு பனிரெண்டாம் வீட்டில் கேதுவும் ஆறாம் வீட்டில் ராகுவும் அமர்ந்து கொண்டு சில இடு இடையூறுகளை உங்களுக்கு தந்து கொண்டு உள்ளனர் ராகு கேது எந்த பாவகத்தில் இருந்தாலும் நல்லது கெட்டது என பிரித்து அவர்கள் நின்ற காரக பலன்களை ஜாதகருக்கு வழங்குவார் கடந்த பதினைந்து மாதங்களாக ராகு கேது உங்களுக்கு சற்று பொருளாதார நெருக்கடியை தந்து வாழ்வில் தடைகளையும் தடுமாற்றங்களையும் கொடுத்து கொண்டு வருகிறார்கள் ராகு ஆறில் இருந்து கொண்டு வருகிறார் ஆறாம் இடம் என்பது என்ன ஒருவருக்கு ருண ரோக சத்ரு எதிரிகள் நோய் தீராத கடன் வழக்கு சிறைச்சாலை வாசம் நீங்கள் இதில் பெரும்பாலும் கடன் பிரச்சனைகளை சந்தித்து எதிரிகளின் தொல்லை அதிகரித்து மன வேதனை அடைந்துள்ளீர்கள் சிறு உடல் உபாதைகளும் உங்களுக்கு வந்துள்ளன அதே போல கேது பகவான் பன்னிரெண்டாம் இடம் உங்களுக்கு பன்னிரெண்டாம் இடம் என்றாலே விரயம்தான் விரயத்தை அதிகப்படுத்தி பண இழப்பை சுட்டி காட்டியுள்ளார் ராகு சரிங்க இந்த நிலைமை எப்பொழுது மாறும் ராகு கேது பயிற்சி வருகின்ற செப்டம்பர் மாதம் அதாவது இன்னும் மூன்று மாதங்கள் உள்ளதுங்க ஜூன் ஜூலை ஆகஸ்ட் இந்த மூன்று மாதங்களில் வந்து உங்களுக்கு இந்த ராகு கேது பயிற்சி உங்களுக்கு நிச்சயமாக நல்லது நடத்தி தருவாங்க உங்கள் ராசிக்கு ஐந்தாம் இடத்தில் ராகு வருகிறார் கேது பகவான் பதினொன்னாம் இடத்தில் வருகிறார் இருவரும் முன்னேற்றங்கள் நிச்சயமாக கொடுப்பார் இனி நிச்சயமாக உங்களுக்கு துன்பங்கள் விலகி இன்பங்கள் வரக்கூடும் ராகு பகவான் ராசிக்கு ஐந்தாம் இடத்தில் அமரும் தருணம் உங்களுக்கு நிச்சயமாக நன்மை அளிப்பாருங்க அதாவது ஐந்தாம் இடம் என்பது பூர்வ புண்ணியம் குலதெய்வம் உங்களுடைய மூளை மந்திர உபதேசம் அறிவு மரியாதை கடவுளின் குரல் புத்திர பாக்கியம் போன்றவை ஆகுங்க இதில் உங்களுக்கு ராகுவின் அருள் முதலில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து இந்த புத்திர பாக்கியம் கிடைக்க செய்வாருங்க இது வரைக்கும் தாமதமான பிள்ளை பேருக்கு தாமதமான உங்களுக்கு புத்திர பாக்கியத்தை ஏற்படுத்தி கொடுத்து சுப நிகழ்ச்சிகள் உங்கள் வீட்டில் நிச்சயமாக நடைபெறும் வளையல் சத்தம் கேட்கும் நீங்கள் செய்த பூஜையின் பலன் இந்த தடவை வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரெட்டிப்பாக உங்களுக்கு கிடைக்க செய்வாருங்க அதே மாதிரி குலதெய்வத்தின் அருளை வந்து உங்களுக்கு கிடைக்க வைத்து திடீர் அதிர்ஷ்டத்தை இந்த ராகு போகக்காரகன் அல்லவா திடீர் அதிர்ஷ்டத்தை கொடுப்பார் வெளிநாட்டுக்கு உங்களை போக வைப்பார் வெளிநாட்டில் போயிட்டு சம்பாதிக்கக்கூடிய அந்த திறமைகளை உங்களுக்கு கொடுப்பார் நல்லதொரு தொடர்பு ஏற்படும் பெரிய மனிதர்களின் மூலயமா உங்களுக்கு லாபங்களை அதிகமாக கொடுப்பாருங்க பெருசுன்றது ஒரு வடிவமே பார்த்தீங்கன்னா ராகுவோட வடிவம் தாங்க அப்போ நிச்சயமாக உங்களுடைய பூர்வ புண்ணிய பலன் அதை இப்போது அனுபவிக்கும் நேரம் வந்துள்ளது கேது பகவான் பதினொன்னாம் வீட்டில் அமர்வார் அவர் பதினொன்னாம் இடத்தில் அமரும் பொழுது உச்சம் பெறுவாருங்க ஒருவருக்கு கிடைக்கும் வெற்றி ஆசை பெரிய லாபங்கள் நண்பர்கள் அந்நிய மொழி தொடர்பு இரண்டாவது திருமணம் நடனம் மகிழ்ச்சி போன்றவற்றை குறிப்பது பதினொன்னாம் இடம் லாபஸ்தானம் அப்ப கேது பகவான் அங்க இருக்கிறது உங்களுக்கு திக்பலம் பெறுவார் பதினொன்னுல வந்து ஆட்சி உச்சம் பெறக்குள்ள உங்களுக்கு தெய்வீக அருளை கொடுப்பார் நல்ல அதிர்ஷ்டம் சுகமான வாழ்க்கை நீண்ட நாள் நீங்கள் நினைத்த தீராத ஆசை நிறைவேறுங்க காதல் தோல்வியால் அவதிப்பட்ட உங்களுக்கு நல்ல சுப செய்தி வரக்கூடும் கணவன் மனைவி அந்யூன்யம் அதிகரிக்கும் நண்பர்களால் லாபம் உண்டு கேது நாண கடவுளுங்க உங்கள் குண்டலினி சக்தியை இயக்கி அருளை வாரி வழங்குவார் கேது நாணக்காரகன் ராகு போகக்காரகன் இருவரின் ஆசீர்வாதம் உங்களுக்கு நிச்சயமாக கிடைக்குங்க நீங்கள் நீங்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த விநாயகருடைய வழிபாடு அதிகமாக செய்யணுங்க ஏன்னா விநாயகர்னாலே கேது தாங்க கேதுனாலே விநாயகர் தான் அவருக்கு நீங்கள் அருகம்புல் வாங்கி கொடுத்து பசும்பாலை நேவேத்தியம் செய்து நீங்கள் வழிபட நிச்சயமாக உங்களுக்கு நன்மை நடக்கும்
காளி துர்கா வழிபாடு செய்யுங்கள் காளி துர்கா வந்து பார்த்தீங்கன்னா ராகுவின் அம்சங்க அப்புறம் இந்த காளி துர்காவுக்கு வந்து குங்குமம் எலும்பச்சை பல மாலையை வாங்கி கொடுத்து நீங்கள் வேண்டி வந்தால் நிச்சயமாக ராகுவின் அருள் கிடைத்து உங்களுக்கு சுகபோக வாழ்க்கையை இவர்கள் இருவரும் கொடுப்பார்கள் நல்லதே நினையுங்கள் நல்லதே நடக்கும் சுபமஸ்து நன்றி வணக்கம்